அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் சகோதரி பூங்கோதை பசுபதி இன்னைக்கு வந்து சிம்பிளா வீட்லயே எப்படி ஐஸ்கிரீம் சுகர் ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பாத்துடலாங்க அது போக சிம்பிளா வெறும் வந்து நம்மளுக்கு மில்க் பேக்கெட்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி எந்த கோணுமே யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம வந்து சிம்பிள் டெக்கரேஷன்ஸ் கேக்ஸ்க்கு எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்லேயே குட்டீஸ்க்கு வந்து கேக்கெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணி கட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு ஆசை ரொம்பவே இருக்குங்க ஸோ வந்து குட்டி குட்டி திங்ஸ் வந்து நம்ம எல்லாமே கடைகளில் வாங்கணுமா அப்படின்னு நினைப்போம் அப்படி எதுவுமே இல்லைங்க நம்ம வீட்லேயே சிம்பிளாக எப்படி ரெடி பண்ணலாங்கிறது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஐஸ்கிரீம் சுகர் எப்படி பண்ணலாம் ஜஸ்ட் ஒன் மினிட்டில் எப்படி பண்ணலாங்கிறது இப்போ பார்த்துடலாம் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதில் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு இன்றைக்கி எப்படி ரெடி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு கப்புக்கு சுகர் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அதை ஆட் பண்ணி நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் நம்ம மிக்சியில் இப்போ நல்லா கிரைண்ட் பண்ணியாச்சு நல்லா பவுடராக நம்ம வந்து கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இனி வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் மாவு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா எல்லா இடமும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நம்ம விட்டுட்டு மறுபடியும் இதை ஒரு நிமிஷம் போல் நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இனி அந்த ஐஸ்கிரீம் சுகரை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அரிப்பில் நல்லா அரிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் அவ்வளோதாங்க சூப்பராக நம்மளுக்கு வந்து ஐஸ்கிரீம் சுகர் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ஐஸ்கிரீம் சுகரை யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து நம்ம பட்டர் கிரீம் ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து நான் இன்னொரு வீடியோ அதாவது பாபிடால் கேக் வீடியோ நோ ஓவன் பாபிடால் கேக் வீடியோவில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம கேக்ஸ் எல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு பைப்பிங் பேக்ஸ் ரெடி பண்ணுறதே ஒரு பெரிய வேலையாக இருக்கணும் அப்புறம் அதுக்கு வந்து கோன்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணணும் அப்படி எதுவுமே இல்லாமல் ஜஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு பால் பேக்கெட்டை வச்சு ரெடி பண்ணுறதை பார்க்க போகிறோங்க அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு சி ஷேப்பில் நீங்கள் வந்து ஒரு கார்னர் நம்ம கட் பண்ணி மில்க் எடுத்துருப்போம் பார்த்திங்களா அந்த கார்னரை சி ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் உள்ள அந்த கார்னரில் ரொம்ப குட்டியாக ஹோல் போட்டுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு பெரிய டெக்கரேஷன்ஸ் பண்ணணும் ஃபுல் டெக்கரேஷன்ஸ்னால் கொஞ்சம் பெரிய ஹோல் வேணான்னு போட்டுக்கோங்க குட்டியாக மைல்டாக பண்ணணும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து க்ரீம் இது வீட்லேயே நான் யூஸ் பண்ண ஐ மீன் ரெடி பண்ண க்ரீம் தான் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னாப்பில் நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கேன் பாபிடால் வீடியோ அதில் நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் அந்த கார்னர் வழியாக உள்ளே நம்ம அழகாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லா இடமும் ஈவனாக வந்து கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு வர்றதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே நம்ம வந்து ஃபோன் எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணலை வெறும் பேக்கெட்டை வச்சு தான் இப்போ டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி லீவ்ஸ் மாதிரி போடணுனாலும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இவ்வளோ சிம்பிளாக எவ்வளோ அழகாக வருது எந்த கோணும் இல்லாமல் நம்ம வந்து நீட்டாக லீவ் டெக்கரேஷன் கொடுத்துட்ருக்கோம் ரொம்ப சூப்பர்பாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிளாக வீட்டில் ஏதாவது ஒரு கேக் ரெடி பண்ணி கூட நம்ம இந்த மாதிரி கே க்ரீம்ஸை வச்சு டெக்கரேட் பண்ணோம்னா அது வந்து ரொம்ப கிராண்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து கோன்ஸ் வாங்கணும் பைப்பிங் பேக் வாங்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லை ஸோ உங்களால் வாங்க முடிஞ்சால் வாங்குங்க இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நம்மளுக்கு வந்து இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில இதில் வந்து க்ரீம்ஸ் கொஞ்சம் திக் திக்காக அப்படி மேலே வர்ற மாதிரி இருந்தால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கேக்ஸ் பார்க்க அந்த மாதிரி வைக்கலாம் நீங்கள் இல்லைனா குட்டி ஃப்ளார் டிசைன் மாதிரி போட்டுட்டு நம்ம நேம் மட்டும் கூட எழுதலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் போட்டால் சூப்பராக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சைட்ஸ்லலாம் அழகாக ஒரு தோரணம் மாதிரி அழகாக நம்ம வந்து டெக்கரேட் பண்ணுவோம் பார்த்திங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு நீங்கள் இப்படி டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப அழகாக வரும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேம்ஸ் எழுதணும்னா நான் இப்போ வந்து என் பையன் பேர் அனுமந்த் இல்லையா ச அனு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏ என் யூ நான் எழுதுகிறேன் இந்த மாதிரி நம்ம நேம்ஸ் எழுதிக்கலாம் ஹாப்பி பர்த்டேன்னு குட்டியாக எழுதிக்கலாம் இல்லைன்னா குட்டி பிக்சர் மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மைலே வரைஞ்சி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அவ
ஸோ நம்ம ரெடி பண்ண ரெண்டு சூப்பரான ரெசிபிஸுங்க ஐஸ்கிரீம் சுகர் எப்படி வீட்லேயே ரெடி பண்ணணும் சாஃப்டாங்கிறத பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து மில்க் கவரை வச்சு எப்படி வந்து சிம்பிளாக நம்ம வந்து கேக் டெக்கரேஷன்ஸை வந்து சூப்பராக பண்ணலாங்கிறத பார்த்தோம் உங்களுக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புறேங்க ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்